Hello, hello. Hi, class. How are you tonight? It is me again, Teacher Javier Gomez. Cristina, welcome to the class. Manuel, hi. It's a pleasure. Mr. Ramirez Salazar, how are you? Hello, hello, Manuel. You're going to be listener, right? Oyente, Manuel. Okay, I understand. Okay. Let me check the list. Mm -hmm. Manuel Eduardo, okay, thank you. Good. Uh, Patricia, oh, Patricia, I want your participation, but anyway, I know you're working, right? You're working. Yes. Ah, okay, I understand, Patricia. I, I read your message. I read your message, yes. Oh, sorry, Patricia. Yeah. I, I guess it's raining. In, in, in San Miguel, it's raining, I guess. I suppose. Right? Well, anyway. So let's begin. Ah, I have more messages here. Yeah, okay. Voy en el transporte. Okay, Enoch, I understand. And this is no thing on here. No, no. Ah, okay. Excuse me, Patricia. <laughs> I understand. No, Patricia, no from San Miguel. Uh, who's from San Miguel? Cristina, or who's I don't remember, but somebody's from San Miguel in this class. Okay. Okay. Good. Good. Now, let's begin with the class. Are you ready? Are you ready for the action? Even though I have only listener, but that's okay. Okay. Welcome, Jill. Welcome to the class. I have another message here. Ah, Vilma, yes, you're right. <laughs> Vilma is from San Miguel, yes. Hi, Jill. Oh, my goodness. Very fresh. <laughs> yeah, that's nice. You look very happy today, Jill. You look happy. Nice to see you again, right? Nice to see you again. Okay, now let's start. Okay. Good. Ladies and gentlemen, welcome to the class number 16. Uh, today is June 16th, right? And we have the hotel services and amenities. Oh. So, Inglés Corporativo in Safor and teacher Javier Gómez say again, welcome to a new class, right? Okay. Now, let's begin. Let's start with the objective. Okay. Um, Christy, can you read the objective for tonight, Christy? Christy, can do you copy? Do you copy? Yes, cuatro, yes, cuatro, Christy, Christy. No, okay. So, uh, well, yes, teacher. okay, Christy, can you read the objective for tonight, please? 
Eh, dice algo. I will be able to uh, be able request to. information. Uh -huh. uh, about travel services in accommodation. Uh -huh. Re related. Rel related. To a business trip. Okie dokie. Nice. That's it, right? That is the idea. So, travel services. Basically, in, we're going to talk about hotel, right? Hotels. Hotels. Okay. So, let me see. Hello, Carolina. Welcome. This question is to you, Carolina. Do you usually go on business trips? No. No. Your company, no. Carolina, never sends you to other places? No, never. No, no. Oh. <laughs> Sorry. Okay. Okay. Now, um, what about you, Cristina? Do you usually travel for business? Christy, do you usually travel for business? Does your company send you to other places by, for business? No, teacher. No, no. Oh, well. <laughs> okay, let me see. Esaú, the oyente. Okay, I understand, Esaú. Okay, uh, what about you, Beatriz? Do you usually travel for business trip? The last travel we did was in the last December. Last December. To oh, nice. But it was a, a, a business trip or it was just for pleasure? No, a business trip. We oh. have, we have, we have mm -hmm. work in Sonsonate three days. My goodness. So three days in Atami, that's it? Yes. I want to work there. <laughs> okay, nice. But did they let you stay in the uh, on the beach or no? Or just yeah, work? Currently. Okay. Okay. Good. Now, uh, but I thank you, Atri. Thank you very much. Now I understand that. <laughs> It's very difficult for you to travel and stay in a hotel uh, for business trip. But let's talk about uh, hotels in general because the, tonight the topic is hotels, right? Have you ever been in a hotel? Means in Spanish, ya han estado en un hotel. Have you ever been in a hotel? Jennifer Guadalupe, welcome to the class. How are you, Jennifer? Do you copy? Good evening. It's a pleasure. It's a pleasure. Uh, have you ever been in a hotel, Jennifer? Just start in a hotel. Have you ever been in a hotel? No. No. Oh, well. Well, thank you. Now, how about you, Jill? Have you ever been in a hotel? Yes. Yes. What? What no. was? No, oh, no. <laughs> no, I don't usually travel. Oh, okay. I understand. <laughs> okay. Uh, Giovanni, what about you? Have you ever been in a hotel? Yes, teacher. Yes. Ah, okay. That's good. Now we have Matilda yes. to talk. And uh, what was the name of the hotel? Uh, Can you repeat, please? <laughs> what, what, what was the name of the hotel? The Cameron? Sheraton? Uh, Intercontinental? Uh, Sheraton Intercontinental in 
the hotel San Antonio. In San Salvador or no eh, Las Cruces Los Naranjos. Oh, interesting. Excuse me, Giovanni. Yeah, three hotels. <laughs> nice. Three. three hotels. Nice. Okay, good. Now the last question. Mario. Mr. Gonzalez. Welcome, Mario. Have you ever been in a hotel, Mario? Ya estado en un hotel. Mario. Mario, Mario. Okay. It's a whiz listener, and let me see. Maybe Esmeralda is connecting. Hi, Esmeralda. Welcome to the class. Hello, teacher. Thank Hello. You. Welcome. Okay. Sorry, Esmeralda. Uh, tonight we are discussing about business and hotels. Have you ever been in a hotel? ¿Ya estado en un hotel usted? Esmeralda, uh, have you ever been in a hotel? Yes. Yes. Okay. What hotel? In the the beach. Oh, the beach. The Cameron? No. Oh. Eh, en Libertad. La Libertad. Okay. Yes. Nice. Okay. Um, sorry for the question, Esmeralda. Uh, do you remember the the room where you where you stayed there in the hotel? It was a big room or a small room? Big room. A big room. Okay. And the beds were P or regular size? Regular. Regular. Okay. Regular. I understand. I understand. Thank you very much. Thank you very much, Esmeralda. Okay, good. Now, tonight, we are going to learn. Ah, here we have Oscar. Ah, but Oscar, uh -huh. Oscar Andres, Oscar Andres. Hey, Andres, are you drive? Are you riding your motorcycle or are you home? Hello, teacher. Hi, are you home? Um, are you in your house to tonight? Uh, perdón, <laughs> me perdió. <laughs> si está en casa, are you home? Ah. Sí, ahorita, ahorita okay. llegando. Yeah. Okay. So I okay, know como you... estaba, estaba poniendo, perdón, estaba poniendo atención en lo de los si hemos estado en hoteles. Uh -huh, Entonces, okay. y oí que me dijo Morosaico que si pensé que me preguntaba que si había ido en moto. Okay. No, no. <laughs> you, you thought you would say la moto en el hotel y yo afuera. Right? <laughs> okay. Thank you, Andrés. Now, and is it true, Andrés? Have you ever been in a hotel? Yes. Yes. What hotel? Um, eh, Bahia's Resort. Oh, it's a good hotel. Yeah. Nice. Yeah. And eh, también uh -huh. eh, las, las hojas. Ah, the Hoja Resort. Yes. Resort. Nice. Yeah. Elegant and good. Eh, sí, eh, Saúl, did, uh, I mean, Andres, sorry. Excuse me, I was saying Saúl. Excuse me, Andres, Andres. Andres, uh -huh. and, and did you ask for uh, room service? Comida en el uh, cuarto? Room service? Yes. Yes. En, sí, en, en Bahía Resort. Yes. En mm. las, las, ¿cómo se llama? Las hojas. En las hojas, no, en las hojas sí teníamos que ir nosotros. Very nice, Andre. Very nice. Yes, okay. stay, stay in the hotels are really, is really nice. Okay, now uh, we're going to start discussing about hotels. Okay, stay. Stay means to remain in the same place, rest, like 
you can imagine in you can imagine Andres, right? In La Soja Resort, like this, in a hammock, in in, in una maca, you know. <laughs> like this, right? <laughs> and drinking coconut. <laughs> okay. Drinking coconut. En, <laughs> en una maca bajo las bajo las uh -huh. palmeras con coco. Coconut. <laughs> okay. Very good, Andres. Nice. Good. Now, shuttle service. A shuttle service is a bus or, or micro bus, right? Mini van, I mean in, in English. That take people to and from an airport and a hotel. Airport, hotel. Hotel, airport. That's the shuttle service, right? Shuttle service. Uh, listen, I live around the University of El Salvador. I, I live close to University of El Salvador. And because the Olympic Games of the Caribbean and Central America, uh, we have many buses around Universidad de El Salvador, right? And they are like shuttle service. Shuttle service because they're taking people from the airport, athletes from Jamaica, from Cuba, from, from Guatemala, right? And this is like a shuttle service because they're coming from... from the, the Universidad de Salvador in this moment is, is a hotel for, for athletes, right? So that service goes from the U.S. to uh, Monsignor Romero Airport, right? Monsignor Romero Airport to, to U.S. So it's like a shuttle service, understand? So it's a bus that takes people. Okay? Good. Now let's go to the conversation. Look, uh, this is the agent. And the agent says, uh, Chikirin, uh, Mars Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Puente. <laughs> Rosa Puente. <laughs> I'm sorry. Rosa Puente is... Sorry, excuse me. <clears throat> I'm Rosa Puentes. And it says, thank you, Miss Puentes. <laughs> oh, excuse me, sorry. The, 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 the last name is funny, right? Miss Puentes. <laughs> sorry, uh, thank, <clears throat> thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? No smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Okay, so this is a conversation with a, a travel agent and a person who is making the reservation for the hotel, right? Okay, now, please listen and repeat. Mars Travel Agency... How can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica. I'm, I'm, I'm going to travel to Costa Rica. On, on April 14th. Sure. May I have your name, please? May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Puentes.
Thank you. Sa, 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 po, sa, 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 po, you know. Thank you. Thank you. Thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? How long are you going to stay? I'm going to stay three days. I'm, I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or no smoking room? Smoking? No smoking. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need a shuttle service? Are you going to need a shuttle? No, sorry. Are you going to Are you going to need the shuttle service? Shuttle service? Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Yes, please. Okay, good. Any question about vocabulary class? Any question about vocabulary? Good. Now I have some questions. True or false? Rosa needs a double room. That is true false. or false? False. False. All right. Okay. False. Oh, sorry. Yes. False. Good. Number... Number two, right? True. Rosa is going to stay for three days. Sorry? True. Yeah. Number four. Number three, sorry. Rosa is going to stay in, in a smoking room. False. 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 Rosa is going to rent a car at the airport. True. True. Um, she's going to rent. Uh, sorry. False. Who say false? Uh, Who say false? Right? It's false because she says. Are you going to need the shuttle service? No rent a car. It's the shuttle service is a bus, no a rent car, right? Okay? Mm -hmm. Understand? Mm -hmm. So it's false. This is the best English class? True. <laughs> okay. Yeah. Oh, good. Andres likes to eat six pupusas? True. <laughs> I'm kidding. Only two, right, Andres? <laughs> Only two pupusas. I understand. But these pupusas are, you know, <laughs> the two big, uh, the two locas three, pupusas. Three. <laughs> three, but three those pupusas. locas, right? The locas. <laughs> ah, no, but the esas locas, no? Esas <laughs> <Yeah. laughs> You're Okay, very good. 
Thank you. Thank you very much. Now uh, we're going to practice the conversation together, right? Uh, of course, I need an agent and I need Rosa, right? So let me see. But before to go to this, I will uh, take the attendance and I will check who is participant to, tonight, right? Uh, Enoch? Your teacher. Cling. Thank you, Christina. Present. Thank you very much. Uh, Carolina. Present. Caroline. Present teacher. Okay, thank you very much. Esau. Uh, los listeners son Esau, Manuel y Patricia. Right, me mandan un mensaje, por favor, please. Uh, Elizabeth. Jill. Present teacher. Thank you, Miss Lenjivar de Castellano. Thank you very much. Giovanni. Present teacher. Thank you. Beatriz. Present teacher. Thank you very much. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Present teacher. Present teacher. Thank you. Jorge. Mr. Laines. Jorge. He's not in class today, Jorge. My goodness. I hope he's okay. Eh, Eduardo. Mr. Flores Aguilar, are you there? Okay. Karina. Alejandro. Alejandro, 10-4, 10-4. Vamos a ver, me parece ver a Alejandro por aquí. No, no está ahora Alejandro. Oh, sorry. Ok. No, Alejandro. Manuel, me envía el mensaje, por favor. Mario. Hello, Mario. Mario. Where are you, Mario? Elizabeth is connecting. Hello, Elizabeth. Welcome. Hi, teacher. Good evening. Good evening. It's a pleasure. I will take the account, the, 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 the attendant. Le voy a tomar la asistencia, Elizabeth, que ahorita estoy pasando. Okay, okay. teacher. Okay. Me conecté tarde porque recién acabo de llegar a la casa. Oh, good. But are you okay? Okay. Oh, good. I like it. I like it. So, sorry. Me pareció ver a Mario hace ratos. No sé si ustedes lo vieron. Quizás se desconectó, Mario. Es que en algunos lugares está lloviendo. No sé, por su casa está lloviendo. Bueno, ok. Ahorita no, teacher, pero no, no. se ve súper oscuro. <risa> Entonces, sí, como sí. que ya quiere llover. Sí. Temprano me comenta mi hermana que llovió por acá, pero ahorita no está lloviendo. No, no, eh, casi siempre el internet baja la señal. Eh, en mi caso, si me oyen como robot... Eh, el, el, lo, how, what, you, uh, me dicen para detenerme un ratito. Ok, <ríe> okay. good. Now, eh, Oscar, Andrés. Hello, teacher. Thank you. Eh, no está cenando, ¿verdad, Andrés? Uh, no. No, no, no. Okay. Muy bien, excelente. Very good. I, I like that because you like to participate. You like to participate. Oscar. Ok. Patricia. Present. Oh, ok, thank you. Pero siempre de, de oyente, no. Oh, ya me había alegrado. Eh, ok, Esmeralda. Present teacher. Thank you very much, Miss Mauricio Or Orellana. Es la segunda vez que escucho su apellido, Esmeralda. Ya había escuchado. Eh, su apellido sabe que una vez tuve un alumno que era de apellido Javier no como nombre sino que como apellido interesante interesting, interesting. 
Ok, en... Yo he escuchado un Miguel en apellido también. Ah, sí, sí, Miguel, Miguel, ahí yo escuché. Ajá, uh -huh, yes, interesting. Y también uno interesante es pan y agua. No sé si ya lo han escuchado ustedes. Pan, pan y agua. Ajá, pan y agua, <risa> yes, yes, pan y agua. Y poca sangre también, bien común. Yes. Now, Vilma. Mi Rosibel Argueta. 10-4, 10-4, Vilma, Vilma, Vilma. Presentarse a la cabina, Vilma. Ah, oh, no está. Y Mario, ya no se conectó Mario. Pero sí, juro que lo vi por ahí. Bueno. Ok. We're ready, right? Ah, uh, y vamos a ver los mensajes. Eh, Esaú present, Manuel present, Patricia present. Ok. Ok. Very good. Nice. Very nice. Now we're going to practice, right? Eh, we're going to have a knock in Esmeralda. Ladies and gentlemen, are you ready for the action? What? What is I am? Uh, Enoch, you're going to be the agent, the travel agent. And okay. Esmeralda, you're going to be Rosa. Rosa Esmeralda Mauricio Orellana. No, no, sorry. Only Rosa. There you go. Action. Ah, wait a Our minute. Trial. No, wait. Oh, eh, no, okay. wait, wait. Shh, wait, wait. Excuse me. Excuse me. Eh, no. The sound effect, right? Chiquirín. Remember, it's a telephone, right? Chiquirín. Come on, Enoch. Eh, I'm sorry. <laughs> and mute. <laughs> Mark Travel Agency. How how can I help you? Good morning. I need a, re a reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Oh, of course, I'm Rosa Puentes. Thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking in a smoking or non smoking room? Room? No, a smoking, please. Are you going to need the solid? So, shuttle? 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 Service? Yes, please. Okay. Congratulations, guys. I like it. Good. And now look at this. Stay. Stay. Repeat, Emeralda. Stay. Stay. Okay, listen. It's... No, no, no. Sorry, Emeralda. Eh, no. Eh, no. It's only stay. Excellent also, my goodness. That's it, right? <laughs> stay three days. Stay three days. Okie dokie, nice, right? And look, and look, shuttle service. Shuttle service. Shuttle service. Excellent also, nice. Good. Now I have two more participants. Uh, we have Cristina. Teacher. Yeah. What is the meaning of shuttle? Uh, shuttle is a special transportation 
that take you from the hotel to the airport or to the airport to the hotel. Okay. Normally, uh, it's a it's a bus that is very comfortable, air conditioner, um, polarized glasses, windows, right? Uh, uh, a swimming pool inside, right? Con una piscina dentro. I don't know. No, no. But it's a, it's a luxury bus. It's a luxury bus, normal. Or oh, oh, micro, microbus, minivan. Sometimes it's a micro. For example, when, when I went to, to the Cameron, oh, sorry. the Cameron. <laughs> when I went to the Cameron, the, there was a microbus inside the, the hotel, right? Había un microbus que andaba llevando a la gente, you know, but. The, it's the shuttle service, the shuttle service, yes? Okay. Okay. Now, let's go to Cristina. Cristina is uh, Rosa, right? And, and, you know, Andres. Andres, you're going to be the agent, right, Andres? Ready? Chiquiri. Chiquiri. ¿Quién soy yo? You are the agent, but wait. Okay. But momentito, Andres. In, inicia la escena. Chiquirín. Ya. Yeah. Yeah. <laughs> Come on, Andrés. <laughs> I, I am the director of the movie. You're the actor, remember. Okay, right. ready? Okay, here we go. Es el suspenso. No, come on. Like you, it, it's not a horror movie. No? It's a conversation only. Okay. Chiquirín. Marx Travel. Agency. agency, agency, agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Puentes. Thank you, Mr. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay at three days. How are you going to stay in a smoking? Or non-smoking room? No, smoking. Non-smoking, please. Are you going to need the soon service? Yes, please. Thank you very much. Good actors. Good, good actors, right? Now look at this word. Listen. Help you. Repeat, please. Help you. How uh -huh, help you? How long are you going to stay? Repeat, please. How long are you going? How, mm -hmm. how long are you going to stay? Stay. Stay. Christy, stay. Stay. Uh huh. Okay. Normally, it's not a. Uh, Stay, right? No, no, no. It's stay. You don't say a student, right? Stay. No. Student. School. Steven. You don't say a Steven Vení. Vení a Steven. No, you, you say <laughs> Steven, right? Steven. Steven. Okay. Now, uh, repeat, please, uh, Andres. Shuttle. 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 Okay, nice. Nice. I like it. Shuttle. Shuttle, yes. Now I will have uh, Carolina. Carolina, you are Rosa. And uh, Jennifer Guadalupe. Jennifer, please. You are going to be the agent. Ready, Jennifer? Ready, teacher. Okay, good. 
Okay, wait. One, two, three, action. Sticky ring. Mars and the Travel, a healthy how I can help you. Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Rosa Puentes. Thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? Stay. I'm going to stay three days. Are you are going to do I stay in smoking or no smoking room? Not smoking, please. Are you going to need the service? Yes, please. Okay, now. Sorry, me adelanté. <laughs> okay, but. Congratulations, Carolina. Thank you very much. Thank you, Jennifer. And again, look at this word. Stay. Stay. Listen, it's not a... No, it's only... Stay. Stay. Please, Carolina. Stay. 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 Good. And Stay. No, stay. Stay. Uh, this word, look, I will point the word for you. Stay. Jennifer, stay. Stay. Okay, thank you very much. Thank you very much. Now I will have um, Elizabeth, right? Yes, Elizabeth. You're going to practice with Beatriz. Okay, Elizabeth, okay, you are teacher. you are the agent, Elizabeth. And Beatriz, you're going to be okay, Rosa. Okay, teacher. Yes. Okay. Wait a minute. Wait a minute. One, two, three. Action. Chikirin. Okay. Mark's travel agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course, I'm Rosa Puentes. Thank you, Miss Fuentes. Miss Puentes, perdón. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non? A smoking room? Non smoking, please. Are you going to need the charter service? Yes, please. Thank you, thank you very much. Now, again, look, remember, stay. 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 There we go. Thank you, thank you, thank you very much. Now, Jill. Jill versus, oh no, Jill versus, no, sorry. Jill and, uh, and Giovanni, yes. Okay, Giovanni, you are the travel agent. And Jill, you're going to be Rosa, Ros, Rosita, Rosita, okay? Ready? Okay. Action. Chigurin. Max, travel agent. How can I help, help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica on April 14. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Fuentes. Thank you, Miss Fuentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? 
Yes, please. Okie dokie, nice. Ue, ue, very good. You practice excellent, excellent. Yeah, good. Now, class, do you have any question about this conversation? Any question so far? Are you ready? No questions? So, ah, yes? Just, it's only una, una pregunta, pero de, la, de lo que usted escribió más adelante, donde dice, eh, la número uno, Rosa Nid, uh, ¿cómo se pronuncia? Double. Donde dice doble. Double. ¿Ah? Double. Double. Double room. Okay, thank you. Double room. No, no, anytime, you know. Double room is for two people, right? Okay? Good. Now, let's continue. Good. Okay, listen. This is Hotel La Pulga, right? Oh, no, no. It, this is hotel in United States. I imagine it's New York or any place, right? So, uh, we are going to learn about what is an accommodation, right? Pay attention, please. Accommodation is a place where travelers can sleep and find other place, other services. It's a place where travelers can sleep and find other service like room service, a wake up service, to shine, shuttle, shuttle service, um a, what else? A, a sauna, a swimming pool, a pupusa, <laughs> all the service, right, right? So this is an accommodation. It's the place for example, one example is a room in a hotel. A room in a hotel is an accommodation, right? Okay. Now, what about amenities? What is amenities? Amenities are the features or the things or the services of the hotel that are available, disponible, right, for guests to use. Example, a gym a pool, a minibar, a jacuzzi, jacuzzi, right? So, uh, accommodation is the place where you sleep, and amenities is the services you receive, right? Understand? Okay, now, repeat after me, please. Accommodation. A place where travelers can sleep and find other services. Amenities. The features of the hotel that are available, available, disponible, right? Available for guests to use. For guests to use. Example, a gym, a pool, a mini bar, a jacuzzi, etc. Okay, questions? Do you understand the difference between ac accommodation and amenities? The accommodation is the place, the room or the hotel, right? And Amenities are the services 
you receive in the hotel, right? Okay. Uh, sorry, do you understand? Questions? Good. Now let's just start talking about the amenities. Hotel services and amenities. Look, this is a single room. It's normally for one person, right? But this is for a person that is really chubby, you know, un poquito gordito, el cliente. <laughs> okay, so the single room. Hotel services amenity, we have a double room. Double room. Listen the pronunciation, Giovanni. Double room. A suite. Uh -huh. In this case, it's just for, you know? You know? Okay. Now, this is one of the services. Wake up service. Ring, oh, sir, it's time to get up. Oh, thank you, Sailor. Bell service. This is what we call the botones, right? The botones, the bell service. To shine, shoo, shoo, shoo. To shine service. Airport shuttle. Notice the hotel and the airport, right? So airport shuttle. In this case, it's shuttle bus, shuttle bus, right? Laundry service. Laundry service. Mini bar. Mini bar. Uh-huh. Some of you look happy for that, right? Uh-huh. Okay. Teacher. Yeah? Um, mini bar into the room. Yes. It's a service. Eh, entonces, eh, estamos, estamos hablando también que, o, o sea, es que yo pensé que eso ya sería como comodidad, comodidades. Ajá, uh -huh, of course. That's what it is, right? Eso es lo que es, son comodidades. Y es porque es Pero free, la, right? la, como estábamos, habl estábamos hablando de acomoditi, acomoditis, ¿verdad? Accommodation. Y amenities. And amenities. Accommodation, perdón. Accommodations and amenities. Entonces, el minibar entra como amenities. amenities. No porque esté dentro amenities. del cuarto quiere decir que es... No, no, no. Accommodation. No. Amenity ah, is okay, a service, okay. right? Remember, this is a service. Because if you say, no, I don't want minibar. Okay, no minibar, right? No chupping activity. <laughs> mm. No minibar, right? Is is in this case, not accommodation. It's a yeah. service. Service inside the accommodation. The room is the accommodation and the minibar is the service. Or, or the amenity. Understand? Okay. 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 Room service. Yumi Yumi, right? In the room. Fitness center. Up. Center zone. Up and down. Up and down. Fitness center. Look at this guy. Sauna. Sauna, right? Pool. Give shop. Then we have the extra towels. Extra towels. 
and extra hangers. Extra towels and extra hangers. An item. How do you say iron in Spanish? Plancha. Plancha, right? So I have a question for you. So iron man is el hombre plancha? <laughs> no, no, right? Iron also means hierro, hierro. But in this context, it's, it's plancha too, right? <laughs> okay. A hair dryer. Hair dryer. Makeup room. When they clean the room. Turn down the beds. Turn down the beds. Right. Take away the dishes. Sorry. Take away the dishes, right? Okay. Any question? Eh, teacher, este último, ¿qué está haciendo? No comprendí bien ese take away dishes. Take away, llevarse. Llevarse los como que lo... Ah, es que yo creo que lo tienen castigado ahí, que estar en <risa> Yes, lo castigaron ahí porque por tomar, ¿verdad? Porque se cayó de la moto. <risa> okay. O botó la bebida, o botó la bebida en la cama. <risa> yes, estoy... no, 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 this is, this is the, uh, 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 an employee from the hotel, right? It's just taking away the dishes. Simple. Other question? Good. Now, let's practice pronunciation. Ready? Here we go. A single room. A double room. A suite. Wake up service. Wake up. Wake up. Wake up service. Bell service. Shoe shine service. Shoe shine service. Air airport airport shuttle airport shuttle
laundry service. Laundry service. Mini bar. Room service. Fitness center. Sona. Sona. Pool. Or you can say swimming pool, right? Swimming pool. Swimming pool. Pool. Gift shop, tienda de regalos, you know, gift shop. Extra towels. Extra hangers. Extra dinosaurs. No, no, Dino, Dino, no. Only extra hangers and extra towel, right? Well, if I were in a hotel, I would say extra pupusas. <laughs> okay. An iron. A hair dryer. Hair. Dryer. Make up the room. Make up the room. Turn down the beds. Turn down the beds. Take away the dishes. Take away the dishes. Questions? No questions. Okay. Now I will take a person who helps me reading again. Again, all the the vocabulary. Uh, Giovanni, can you give me a number from 1 to 21? Del 1 al 21. Give me a number, Giovanni. 11. 11. 11. Eduardo Flores. Eduardo, are you here? No, Eduardo no vino ahora. Oh, sorry. Okay, another number, please. Giovanni, another number. 15. 15. Mario. Ah, Mario le está fallando el internet. Sorry. Better, eh, mejor del 1 al 10. Sorry, Giovanni. 8. To... Eight. Beatriz. Okay, you chose a good reader. Me escogió una buena lectora. Okay, let me see. Mario. Quiero ver aquí está Mario. Ah, no, no, Eduardo, no lo escucho. Quiero ver. No lo escucho. Permítame que no me copia Eduardo. Y ahora... Yes, yes, Eduardo, nice. ¿Y ahora? Yes, yes, ahora sí. Okay. Perfect, perfect.
Perfect. Ok, so Giovanni, vamos a escoger entonces a Eduardo, ya que lo escogimos antes. But... Thank you, Beatriz, but we're going to have Eduardo, right? Eduardo, okay. ¿escuchó la pronunciación, Eduardo? Yes. Yes, ok, good, good. Help me, please. Help me. Ladies and gentlemen, Eduardo and the pronunciation. One, two, three. Action, Eduardo. A single room. A double room. A suite. Wake up service. Air service. Shoe shine service. Airport shuttle. Eduardo, airport. Airport shuttle. Ah, uh, shuttle. Okay. Air, airport shuttle. Uh -huh. Laundry service. Mini bar. Room service. Fitness, fitness center. Mm -hmm. Some people say center, some people say center. Center. The two are correct, no problem. Sauna. Pool or swimming pool? Excellent. Good memory. If shop. Shop. If shop. Mm -hmm. Extra towels and extra hangers. And I don't. A uh, hair dryer. Make up the room. Turn down the beds. Take away the dishes. Thank you very much for your cooperation, Eduardo. Thank you very much. Good. Again, do you have any question, class? Good. Now we're going to talk. I, I am interested in that we're talking, but before to talk, we're going to take the attendance, right? Now, eh, Enoch. Your teacher. Thank you. Christy. Christy? Maybe it's the microphone. Todo bien, Christy? Ya no veo a Christy. Creo que se desconectó. Ah, no, aquí está Christy. Hello. No, no le copio, Christy. Present teacher. Ah, okay, good, good. Thank okay, you. good, good. Carolina. Present teacher. Esaú. Elizabeth. Del... Present teacher. Okay, thank you, Elizabeth. Ya, ya le di participación, Elizabeth. Yes, teacher. Ah, yes, okay, good. No... Que por un momento sentí que no le había dado participación. Ok, thank you, thank you, Lisa. Jill. Present, teacher. Thank you. Giovanni. Present, teacher. Beatriz. Present. Jennifer Guadalupe. Present, teacher. Jorge. 
Sí, ausente, Jorge. Bien raro, porque hasta ahorita no había fallado ni una, Jorge. Ok, eh, Eduardo. Present teacher. Thank you, Karina. Alejandro. Here, teacher. Ok, thank you, Alejandro. Eh, ¿Puede participar, Alejandro? Uh, sí. Yes, ok, excelente. Ya, ya le vamos a participar entonces. Ok, okay. Manuel. Ok, sigue de oyente, Manuel, ¿verdad? Mario. ¿Cómo estamos con la, con la internet, Mario? ¿Verdad que le está fallando? Quiero ver. Que le estaba fallando la internet a Mario, vamos a ver. Aquí estamos. Ah, pues ahí me pone presente. Ah, ahí está, ya, ya está presente. Sorry. No lo había visto. Hoy sí. Mario. En... De oyente, va, porque le está fallando ahí él. Eh, Andrés. Hello, teacher present. Ok. Thank you. Oscar. Oscar Daniel. Ok. Pati. Ok, Esmeralda. Present teacher. Vilma, thank you. Vilma. Vilma Rosivel Argueta. San Miguel, ¿verdad? tal vez está lloviendo en San Miguel, ojalá. Con mucho calor. Yes. Ok, ahora vamos a ver los chicos que están solo de oyentes. Tengo Esaú, Patricia. Manuel Eduardo y Mario, correct. Todos están presentes ahí. Les vamos a poner una carita feliz. Tal vez me copien, ¿verdad? Ahí estamos. Ok. Good. Now here we have the questions. Listen, number one, how many languages can you speak? Italian, Portuguese, French, English, Spanish. What can you do that most people can't do? Que hay algo que usted puede hacer que la mayoría de gente no puede hacer. O the opposite. What can you do que hay algo que usted no puede hacer y que todo el mundo sabe cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Qué será? What songs can you sing? ¿Puede ser alguna canción que usted pueda cantar? What kinds of food can you cook? ¿Qué tipo de comidas o de... Puede usted cocinar. What can you do to make yourself happy? ¿Qué podría hacer usted para sentirse feliz? Man? What can you do to improve, mejorar? Improve, mejorar. What can you do to improve your English? And at what age can people drive in El Salvador? ¿A qué edad puede manejar la gente aquí en El Salvador? Okay, those are the questions. Now, I will start with Enoch. Enoch, can you respond this question, please? How many languages can you speak, Enoch? Um, um, uh, for a moment, one. What is it? Espanol. Spanish. 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 Excuse me. Excuse me. What, what is your name? <laughs> what is your name? My name my name is Alex. Alex Enoch. And where do you live, Alex Enoch? <laughs> I live in San Salvador. And what is your favorite color? Um, green dark. Uh-huh. And do you prefer salsa? Rock o reggaeton? Rock and salsa. Okay. And sorry, you say you don't speak English? <laughs> I'm basic. Okay, very <laughs> <Basic>. good. <laughs> when, 
somebody ask you, cuando alguien les pregunte a todos en el grupo, do you speak English? Say, yes, I do. I am learning. Say, only that. Yes, I do. I am learning. Only that. People yes, will yeah. understand. Yes, Even, I do. I <laughs> uh -huh. When people are from United States, they, they, they comprehend. Ellos comprenden, right? Yes. Yes, I do. No, I, but, I, permítame, que qué mensaje de Patty. Vamos a ver. Ok. Ups, se me fue una cara de más ahí, ¿verdad? Pero es two languages, Patty. Ok, so you speak Spanish, Enoch, and you speak English, right? Yes? Ok, good. Now, Enoch, I need to make the, the next question to Cristina, please. Ask the Christina? question. What can you do that most people can do? This is something you do, right? Algo que usted hace que la mayoría de gente no puede hacer, solo usted. Me gusta dibujar. Drawing. Drawing. <laughs> Christy say, I, I like drawing. I like drawing. To Carolina. Next question, Carol, to Carolina. Christy, to Carolina, Christy. What can you do that most people can, can do? Carolina? Que hay algo que usted no puede hacer, le cuesta hacer, pero que la mayoría de gente lo hace. What is that, Carolina? Carolina? Uh, ya no veo Carolina, quiero ver. Patty, Andrés, Jill, Oscar, Eduardo. No, ya no veo Carolina. ¿Será que la sacó el sistema? Sorry. Uh, recuérdense que si se salen del, de la clase, no tengo nada que ver, ¿verdad? <ríe> a veces el internet, bueno, va a decir, ah, el teacher me sacó. No, 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 jamás, jamás lo voy a sacar yo. Contrario, ¿verdad? Quiero jalarlos para que entren a mi clase. <ríe> ok, no, que tú no creo que no está Carolina. So, Cristi, repítame la pregunta, pero lo, le vamos a hacer la pregunta a... Elizabeth, ok? Repeat the question. Christine. Elizabeth, what can you do that most people can, can do? Um, manejar. No sé cómo se dice en inglés. Dr drive. Drive. Okay. I don't drive. Ok. Now, Elizabeth. You made the question to Jill. Okay. What songs? Jill, what song can you sing? Do not include los pollitos, dicen, please. Do not include <laughs> los pollitos. Um, what song? Yeah, yeah. Yes. What song? Yeah. What song? Um, what's the 
¿Cuál, la, cuál, corro, cuál es la que? Corro, corro, vuelo y acelero. Corro, vuelo y acelero. Ok. Nice. Okay. I don't know. Esa es la coreografía. Yes. Y mamá. Yes. No. No se anima. No. Ah, ok, good. That's ok. No, don't worry. La pregunta no incluía performance, right? Ok. A Jill yo la veo como que está en un video así de... En el campo, así en galán con el viento. <laughs> ok, Jill. Now, make the next question. Jill, to... Um, to Giovanni. What kinds of food? What kind of food can you cook? Besides Maruchan, of course. Apart from Maruchan, Giovanni, que ese no cuenta. <laughs> I can cook paella. Ooh, delicious. Only that, Giovanni. What else? Other specialty. Sorry. <laughs> other, other specialty, paella and um, paella en no sé cómo se dice pan de torta. Eh, torta bread. Ah, okay. <laughs> torta bread. Interesting. Sweet, right? Es pan dulce. Yes. Ah, okay, interesting, interesting, interesting. Giovanni, make the next question to uh, Beatriz. Teacher, here I am again. Oh. Uh, Esmeralda, no, no, no. ¿Qui ¿Quién se había salido? Carolina. Ah, Carolina, sorry. Sí, me quedé preguntando por usted, Carolina. Es que a veces el sistema, <laughs> no. el sistema falla. Pero no crea que soy yo, Carolina. No, es, no me va a dar odio. Es si el teacher me saca. No, no, no. No, okay. no, no, para no. no. Ok, good. So, entonces nos quedamos con Giovanni en Beatriz. Y después Beatriz a, a Carolina porque se había salido. Ok. No, Giovanni. Ok. Ok, Beatriz. What can you do, you do to make yourself feel happy? Well... I can go to climb, um, to swim, or I can go to the beach. Okay. okay. Thank you, thank you. Now, Beatriz, make the question to Carolina. Okay, Carolina, what can you do to improve your, your English? Mejorar, improve. Hello. Carolina. Creo que le está fallando el internet a Carolina. Carolina, can you copy? Do you understand the question? Creo que no nos escucha, Carolina. Carolina? Hello, hello. Va, permítame, le voy a mandar un mensaje a Carolina, a ver si. Ok, mientras se le recompone el internet a Carolina. Hola, hola, teacher. Ah, hello. Eh, hello. Creo, creo que le, le está fallando un poquito el internet, Carolina, pero ¿entendió la pregunta? No, si es que no escuché nada. Ah, oh, o sea que usted... <risa> Solo de, de Giovanni, que iba a ser eh, alguien más y luego alguien más a mí. 
Solo escuchó que Giovanni no iba a hacer para ella todo, no. Solo, solo, solo escucharla. Yo también, yo lo escuché. Yo lo escuché también. Ok. Bueno, vamos a ver. Repeat the question, please. Beatriz, repeat the question. Ok, Carolina. What can you do to improve your English? Improve, mejorar, Carolina, mejorar. Okay. I... I sing the sound. Uh -huh. Excellent. And I learn more, more birds each day. Okay. <laughs> Excellent. Also, now Carolina, make the question to. Jennifer. Jennifer, at what age can people drive in your country? A qué edad? A qué edad, right? Can people drive? Jennifer? Uh, teacher, a qué edad aprendió a manejar o? No, no, no. In, el, in general, all people in El Salvador. Um... A los 20. Ah, 20. Creo que un poquito más abajo. <ríe> Jeffrey, eh, Jer, eh, Jennifer, sorry, Jennifer. A los... ¿Qué edad cree usted? A la misma edad que es esa que el Dewey, Jennifer. A los 18. Excelente, yes, 18, right? Algunos dan eh, licencias juveniles de los 16, pero son, son muy caras, así que yo es mejor esperar dos años más, ¿verdad? Pero aquí, pues, hay varias personitas que tienen los 16 y ya quisieran manejar, ¿verdad? Como Carolina, Beatriz, Enoch. ¿Verdad? Pero cálmense, ya, ya van a cumplir los 18. Ya van a poder manejar. Ok, Mario también, ¿verdad? Ahí se ve bien cipote, Mario. El Isabel, of course. No sé si ya cumplió los 18, no, no sé. No lo sé, Rick. Espero que sí, ya puedan sacar su licencia. <risa> ok, very good. Any extra question? ¿Hay ¿Alguna pregunta extra, chicos? No? Okay. So it's time to have fun. Vamos a divertirnos un poquito, yes? Joke, right? Un chistecito chiclín para ustedes. <laughs> a customer in a restaurant, right? El cliente le dice al becero, uh, can you bring me what the lady on the, at the next table is having? Puede traerme lo que la chica un la, de un, la siguiente mesa está comiendo. And the waiter says, sorry, sir, but I'm pretty sure she wants to eat it herself. <laughs> okay, good. Este es el momento de la risa, por favor. <laughs> okay, good. Now, uh, we're going to share a material. Vamos a compartir un material con ustedes. Extra practice. Extra practice, right? Uh, aprovecho para recordarles el uso de la plataforma. Uh, a esta altura tendríamos que tener completas tres unidades, ¿verdad? Y el examen de medio curso. Es decir, que solo nos faltarían este, solo la unidad cuatro y el examen final. Ok, le, le, les aviso lo que va a pasar estos días. El 22 de julio, que es uh, día feriado para los profesores, sí vamos a tener clase, ¿verdad? Vamos a ver tener clase. Así que, sorry, por los que pensaban que van a tener vacaciones. Pero ya la otra semana, pues, descansan, ¿sí? 
va a haber un descanso de una semana o más, no sé, ¿verdad? Y ustedes pasarían al nivel básico 4, sería, ¿verdad? Básico 4, ¿sí? Espero que todos sigan con el proceso, ¿verdad? A excepción de Andrés, que por andar en la moto, ah, no, hombre, no, yo sé que todos van a, van a pasar, ¿verdad? Me van a completar la plataforma. Este, sí me gustaría, les soy honesto, que la, plato, la plataforma estaría terminada para el miércoles en la noche, porque a veces, este, por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Este, a veces dejamos las actividades para después. Pero sí, quizá voy a trabajar con ustedes el miércoles en la plataforma, ¿verdad? Para dedicarle bastante tiempo y que ustedes puedan terminarlo, ¿sí? Porque ya los señores de Insafor ya exigen que, que estén todas las actividades terminadas antes del viernes, ¿verdad? Así que no vamos a estar el viernes a las 12 de la noche terminando el examen final y la unidad 4, ¿sí? Así es que les voy a suplicar que, que más tardar, pues el miércoles ya, ya completemos la, la plataforma, ¿verdad? Ese es un comercial. Luego el día viernes vamos a hacer la encuesta. Les va a llegar un correo, ¿sí? Con, la, a, con el acceso a la encuesta. Pero, por favor, no lo vayan a hacer. En el curso anterior, pues, se recuerdan, la mayoría que estuvo conmigo en el curso anterior, ¿verdad? Menos Enoch, no sé por qué no quiso estar con nosotros. Pero ni modo, así es, nos despreció, ¿verdad? Ni modo. No estuvo con nosotros Enoch. Pero la mayoría sí estuvo y, y se recuerdan que hicimos la encuesta ya el último día. Comienza por ahí de las ocho y media. Se llena la encuesta y la vamos llenando punto por punto, ¿verdad? Ok. Luego me van a mandar una captura de pantalla al grupo de WhatsApp. Es, perdón, y ya terminamos. Tres requisitos principales. El 80% de su asistencia a Zoom a estas clases, eh, el 80% en sus actividades en la plataforma y la encuesta. Son tres requisitos básicos. Así es que el viernes llueva, truene o relampague, no me va a faltar nadie, por favor. Y sí, me van a disculpar, pero ese día pidan permisito porque no quiero oyentes. Ese día vamos a tener que estar todos participando porque vamos a hacer la encuesta, ¿verdad? Así que esas son algunos de los anuncios. Y también anunciamos que Eduardo Flores se ha comprometido a traernos semita. Sí, ¿verdad, Eduardo? ¿Usted fue el que dijo que iba a traer semita, no? Of course. Oh, good. Para el viernes, todos ahí. No fallen, por favor. Prometido a los, los semitos, los semitos para el viernes. Any question? Sure. ¿Alguna? Yes. Eh, mencionó que no se hiciera el examen que se iba a enviar, pero luego mencionó que se hiciera, pero... Ajá, pero es que, ah. es que, es que le, voy, le voy a decir, voy a aclarar, creo que, que los confundí. Vaya, ustedes van a recibir el examen antes del viernes. <risa> ah, perdón, disculpe, que por ahí, por ahí Oscar está preguntando por unos pases del pollo campero, <risa> que nos quedaron debiendo por ahí, ¿verdad, Gil? <risa> Creo que solo allí le dieron los, los pases del pollo. <risa> Muy bien. No, no, Enrique, ¿se acuerda? ¿Va? No quedó debiendo, Enrique. Bueno. Eh, ustedes van a recibir la encuesta, pero no la envíen ustedes solitos, ¿sí? Sino que la vamos a enviar juntos, como clase, todos juntos, ¿sí? Y ese día viernes me van a mandar una copia de que ya han hecho el examen por el al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Es decir, no la, no la haga usted solito por su cuenta. ¿no? Yo sé que ustedes pueden hacerla, yo sé, ¿verdad? Pero eh, es como un procedimiento, un requerimiento de Insafor, ¿verdad? Que lo hagamos para asegurarnos que todos estemos completados con la plataforma. Y cuando la completen, le hacen una captura de pantalla. Y esa captura pantalla donde dice que han terminado, me la envían al grupo de WhatsApp. Eso sería para el viernes. 
Te estoy avisando primero para que no me vayan a faltar, por favorcito. Y segundo, para que le pidan permiso a su jefe. Y lo hace trabajar el día viernes, el día. No, jefe. Ese día tengo que estar ahí presente para la semita. <risa> ¿Ok? Y ese día, pues, nos quedamos unos minutitos ahí despidiéndonos. Y ya, pues, terminamos el nivel 3. Pasamos al nivel 4, ¿verdad? ¿Estamos, en Enoch? Sí, te eché. En otras palabras, tiró. digamos que eh, es, tenemos el examen de, de la plataforma. Uh -huh. y, se, y vamos a recibir una encuesta, entendí, sí. por WhatsApp, ¿verdad? Y esa encuesta es no, la no, que no, no vamos no, a No, por tocar, correo, usted. por correo. Lo por a correo, por correo. Y esa es la que no vamos a tocar, sino que vamos a esperar hasta el viernes. Hasta que la hagamos todos juntos, sí. Luego la, ter la terminamos okay. ese mismo día, y ese mismo día le hacemos captura de pantalla, y luego la enviamos al grupo de Correcto. WhatsApp. Correcto. Con su okay. nombre completo. Pero... Claro, entonces para dejar así como en claro, eh, la plataforma de Insafor, si yo quiero continuar con los exámenes que se están dando ahorita de la última sí. unidad, puedo completarla. Esta noche puede completarla. Y el examen final, ajá, y el examen Todo. final también, por ejemplo. Sí. Ah, sí, vaya, sí. ok, ya, pues sí. ya sí, entendí. Sí. Vaya, es que oh, yo les estoy course. pidiendo, les estoy pidiendo que lo hagamos con tiempo, ¿verdad? Que el miércoles nos dediquemos a darle con toda la plataforma. Porque sí tengo algunos chicos que no, bueno, ahora no he revisado, este día no revisé, pero hay algunos que no me han completado al, algunas actividades, ¿no? Entonces, este, sí es parte de lo que Insafor nos pide, que vayamos al día, ¿sí? que no dejemos las, pas, las semanas anteriores, sino que vayamos al día. Por eso les decía que ahorita eh, solo tendrían que tener pendiente la unidad 4 y el examen final. Todo lo demás ya debe estar completo desde la semana pasada, ¿verdad? Así que, por favorcito, pongámonos ahí las pilas, como dicen, buen salvadoreño, para probar y estar todos juntos el nivel 4. Eh, probablemente van a tener otro profesor, ¿verdad? Y, pues, ahí está. Siempre los teachers de inglés corporativo son... Sí, ponemos las pilas, nos ponemos hasta bailar, si es posible, para que, <ríe> para que ustedes entiendan el inglés. Ok, any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Vaya, no fallen porque si no se van a perder la, la semita de, de Eduardo. Y el café lo vamos a pedir a Mario porque Mario no ha estado participando, así que vamos a dar la semita a Mario. <ríe> ok, let's continue, right? Aquí otro mensaje. Ah, los vales del pollo, dice, sí, es lo que nos decía. Man. Ok. Now, let's go to the extra material. Les voy a compartir un material extra. Permítame. Aquí está el material extra. Ok. What's your, what do you do? What's your job like? ¿Cómo, cómo es su trabajo? Listen, please. Page 53, exercise 6, snapshot. What do you do? What's your job like? Listen and practice. I'm a server in a coffee shop. It's easy, but boring. I don't like my job much. I'm a firefighter. It's exciting and very dangerous, but I like my job a lot. I'm a social worker. It's difficult and really stressful, but I love my job. I'm a florist. My job isn't very exciting, but it's pretty relaxing. I like my job okay. Good. And in the first picture, right, does she like her job? No. No, right, she doesn't. She is a server. She's a server in a coffee shop, right? Uh, the second picture, does he like his job? Yes, he does. Yes, he does. Picture number three. Yes. Does, the, does the woman in the picture like her job? Yes, or no? Yes, she does. 
Yes, she does. Yes, yeah, she does. Good. What about the florist? Does the florist like his job? Yes, he does. Yes, he does. Very good. Now, in the picture number one, why she doesn't like her job? What is the reason the, the server doesn't like her job? What is boring. the reason? Mm -hmm. It's boring. It's boring. Oh, boring, right? The job is boring. Now, in number next one, a firefighter. Why he likes his job? Because it's exciting. It's exciting, man. Okay, a bus in Los Chorros. A building in San Salvador. The house of Enoch. Oh, no, no, I'm sorry. No, Enoch, never, never, excuse me. Okay, be careful. Don't smoke in your house, eh? Yeah, please. Now, social worker. Okay. Mm, no, no dice por qué le gusta, ¿verdad? Pero, now, let's go to the florist. Why does the florist like his job? Why? It's very exciting. Exciting. And relaxing. Mm -hmm. Okay, very good. Now let's go to the conversation, right? Esta conversación se la voy a dejar a los que no han participado. Vamos a ver. Alejandro se prepara, que me va a ayudar, ¿ok? Eh, luego, aparte de Alejandro, Eduardo, Eduardo me va a ayudar con la conversación, Eduardo y, y Alejandro, no sé si Mario ya puede participar, Mario. O sigue de oyente, ¿verdad? Y Oscar tampoco me ha participado, Oscar, ya lo vamos a poner a participar a Oscar, ¿ok? But listen to the conversation. Page 53, Exercise 7, Conversation. Please be careful. Listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a window washer now, you know. Really? How do you like it? It's a stressful job, and it's pretty dangerous. Please be careful. Good. Now listen again, please, and repeat. Listen again and repeat. Listen and practice. And repeat. Hey, Stephanie. Come on, repeat. I hear you have a new job. Yes. I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a window washer now, you know. Really? How do you like it? It's a stressful job. And it's pretty dangerous. Please be careful. Good. Now repeat after me, please. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. 
Yes. I'm teaching math at Lincoln High School. I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. The students are terrific. How are things with you? Not bad. Not bad. I'm a window washer now. I'm a window washer now, you know? Really? How do you like it? It's stressful job. It's a stressful job. And it's pretty dangerous. Please be careful. Okay, now I have a Alejandro, please. You're going to be Richard Alejandro. And uh, Eduardo, you're going to be Stephanie, right? Okay, ready for the action? Alejandro, are you ready? Yeah. Good. Thank you. Now, Eduardo, one, two, ready? three, action. Hi, Stephanie. I hear you have a New York. Yes, I am teacher math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The children are terrific. How are things with you? Not bad. I'm window washer now, you know? Really? How do you like it? It's a stressful job. And it's pretty dangerous. Please be careful. My goodness, excellent also, right? Good, good, good conversation. I like it. I like it very much. Okay, now I have Oscar. Oscar Daniel and Oscar Andres. Los Oscar, right? Les vamos a dar un premio Oscar a ambos. <laughs> okay. Uh, Andres, are you ready? Ready. Good. Uh, Oscar Daniel, ready? Ready. Okie dokie. So, Oscar Daniel, you're Richard, and Oscar Andres, you're Stephanie. One, two, three, action. <clears throat> hey, Stephanie. I heard you have a new job. Yes, I'm teaching much at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. Uh, are team with you? Not bad. I am a window washer now, you know? Really? How do you like it? It's a stressful job, and it's pretty dangerous. Please be careful. Thank you, my goodness. I like it. We're improving, right? Cada vez vamos mejorando más en las conversaciones. I like it. I like it very much. Now, en lo que no veo que hay mejora es que nadie trae semita. No. ¿Qué pasa ahí? Okay. Now, placement. It's a joke. Es bromita. No va a creer que es verdad. Uh, placement of... Uh, yes? Sí, perdón que interrumpa. No, no, Dice está bien, que, Andrés. Eh, no puedo, 
no puedo ingresar a la plataforma para hacer las tareas. Ah, vaya, entonces, este, fíjense que en el grupo tengo eh, a unos compañeros que son los administradores. Uh Ajá, ya le voy a enviar algunos nombres. Ellos están siempre pendientes de nosotros, son los que nos envían la, los links y todo eso. Bueno, aquí tengo paprika molida. Esta noche no podré conectarme, dice. No tengo energía eléctrica. Ah. Sí, ¿Quién era, es papita no, molida? No sé. Paprika. Paprika. <ríe> ah, paprika. <ríe> Hay uno que llama Drac, no sé quién es. Ah, el loco, no, no, no le dan caso. <ríe> no le dan caso. Vaya, este, aquí están Ah, los Patricio administradores. es. <ríe> Pati, vaya, pues. ¿no? Porte bien, Andrés. Eh, tengo a Clarice Gavidia. Hazel Cardona y Luis Bonilla. Ellos son los administradores del grupo. Eh, solo mándeles un mensaje y yo también les voy a mandar un mensaje mañana. Que ahorita creo que ya los compañeros están ya dormiditos, ¿verdad? Eh, pero sí, ahí está, ellos están siempre pendientes de nuestro grupo. Y también Okay. eh, parece que aquí hay un mensaje de una compañerita. Aquí está, ¿ves? ¿eh? Ella es Clarice Gavidia, ¿sí? Si se fija, ella está pendiente de nuestro grupo siempre, siempre nos manda mensajes, nos anima a terminar la plataforma. ¿Verdad? Los esperamos el día de mañana, gracias. Dice, muy amable es ella, ¿verdad, Clarisa? Entonces, escríbale. Yo veo que ella está más constante, Clarisa. Clarice. Sí, aquí está. Clarice Gavidia. Eh, y dígale que no ha podido acces acceder. Eh, ¿Será que el link que le han enviado no le funciona, Andrés? ¿O, o qué, qué será? Fíjese que eh, con el correo tengo problema. Ah, De hecho, va. ayer, ayer probé y pensé que era, que era mi internet o algo. Ajá. Y hoy he estado probando, pero sí, no Nada. puedo ingresar. Ajá, Sí, no sé no, qué no, pasa. no, eso es esencial, ¿verdad? Eso es esencial. Entonces, escribámosle los dos. Yo le voy a escribir diciéndole que usted tiene problemas, que me le ayuden. Y usted dígale, help me, help me, please. <ríe> ¿Ok? Ok, sí, y o sea, lo raro es de que yo estuve ocupando mi correo electrónico hoy en, en la oficina Uh -huh. y, o sea, entré normal a la, a la compu Sí. y todo, entonces, pero a, acá no, no puedo ingresar, no sé por qué. Ah, Ok. Sí, qué raro. Definitivamente, fíjese que yo, pues ahí, en lo tecnológico no, no le podría ayudar muchísimo, ¿verdad? Porque son los compañeros los que manejan ahí, son expertos en, en la cuestión de, de internet y tecnología, ¿verdad? Yo, si quiere, pues le ayudo en inglés, pero ahí en tecnología se la debo. <risa> ok, entonces, primero Dios, que mañana le den el pase para que si el miércoles... Que, que le reenvíen el link, entiendo yo que se puede hacer eso, ¿verdad? Y ya el miércoles, Okay. pues, ni modo, hay que le mete estos días ahí, Andrés. Oiga, Bueno. eso espero, es ok, thank you. Now, sigamos entonces. B plus adjective, for example, a doctor job is stressful, a window washer job is dangerous, pupusas are delicious, coffee. Is, is nice. So, verb to be is or are and then the adjective, right? But there is another, an, another formula. The formula is adjective plus noun. For example, a doctor has a stressful job. A window washer has a dangerous job. Okay? Vamos a ver si podemos hacer este ejercicio, ¿sí? ¿Cómo estamos con el tiempo? Todavía nos quedan unos cinco minutos. Number one. Creo que ahí está. Ahí estamos. Ok. A doctor job is stressful. Si se fijan, vamos al verbo to be aquí. Right. 
Y después vamos a usar el verbo has. ¿Ok? De la cuatro en adelante al revés. En lugar de usar has, vamos a usar is. ¿Ok? Good. For example, a doctor job is interesting. A doctor has an interesting job. The opposite, right? Ok. Number two. Volunteers, please. ¿Quién me ayuda con el número dos? Ajá. A police. A A police officer. A police officer has. No, had. Had. Uh, had. A police officer has. Uh, has. Is dangerous job. No. A dangerous job. Ah, a dangerous, a dangerous job. A dangerous job. Mm -hmm. Because in the other it says an interesting job, a dangerous job, right? Excellent. Also, Enoch, congratulations. Next one. A teacher job is stressful. Nah. A mí me gusta mi trabajo. Lo único malo es estar revisando exámenes. <laughs> okay. A teacher job is a stressful. Volunteers, please. Me. A teacher has a stressful job. But it's not true, Beatriz. Recuerda que no es cierto. Okay, you know about it. <laughs> yes, I know, I know. Yeah. A veces uno se encuentra con alumnos así como Andreva, pero... <laughs> no, mentira, Andrés. Yeah, que usted participa mucho. A teacher's job. No, no, a teacher has. That's what you say, right? Has Patrice? a stressful job. Yes, yes, thank you, excuse me. Has an stressful o a. A, right? A stressful. Ah, because it's a. Uh -huh, it's consonant. A consonant. Stressful job. Okay, nice. Now the opposite, right? Volunteers. A plumber, uh -huh. a plumber is a boring god. job, perdón. A plumber's job, uh, plumber's job is, is a boring. Is boring. Is boring. A plumber's job is boring, right? So andar como Luigi. Y como Mario, reparando las tuberías, no. No, eso es muy aburrido, right? An electrician has a difficult job. What is the, the contrapart in this? An electrician. An electrician. Electrician's job is a difficult job. Is a difficult job, right? Or is difficult? Ah, perdón, perdón, que me está fallando aquí las teclas. Okay, an electrician's job is difficult, you said, right? Yes, it is difficult, right? An electrician job is difficult. And finally, a vendor, un vendedor, right? A vendor has an easy job. So? What is it? A vendor. A vendor. Uh huh. Is is easy. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Right. Congratulations.
You did it very well. Ok, nos, nos despedimos. Eh, solo voy a pasar a lista y eh, quiero saber quién se quiere quedar conmigo esta noche. Um, los que no, pues, ¿verdad? Yes, Giovanni. Giovanni, excelente, Giovanni. I like it. Me gusta que le gusta el refuerzo, ¿verdad? Ok, me quedo con Giovanni y los demás, pues, al, al amimir, al amimir. Eh, me pasé el listado rapidito. Sorry, ok. Esmeralda. Present teacher. Ok, see you tomorrow, Esmeralda. God bless you. Thank you. Thank you. Okay, Patricia. Good night. Good night. <ríe> eh, Daniel, Oscar, Daniel, sorry. Good night, teacher. Good night. Oscar, tomorrow. see you tomorrow. Oscar Andrés. Good night, teacher. Good night, Manuel. Eduardo. Está de listener ahí, Manuel, ¿verdad? Me pone el mensaje. Ok. Eh, Mario. María ya no se pudo conectar, ¿verdad? Qué lástima. Karina. Luis Alejandro. Alejandro. Good night, teacher. Ok, good night. Eh, Eduardo Flores. Bye, teacher. Thank you. Have a good night, Eduardo. Eh, Jennifer Guadalupe. Good night, teacher. Good night, Beatriz. Good night, teacher. Thank you. Have a good night. Giovanni. Good evening, teacher. Ok, good. No se me va a ir, no se me va a ir, Giovanni. <laughs> Vamos a ver qué tema interesante vemos por ahí, eh. Good. Jill. Good night, teacher. Good night. God bless you. Elizabeth. Good night, teacher. Good night. God bless you. Esaú. Carolina. Good night, teacher. See you tomorrow. God bless you. Thank you. Okay. Thank you. Christy. Good night, teacher. Enoch. Here, teacher. Good night. Good night. God bless you. Ah, Karina. Por ahí está Karina. Okay. Per permítame un segundito, Giovanni. Solo quiero mandarle un mensaje a Karina aquí. Ok. Hello, Karina. Se logró conectar al fin. Hello, hello. Hi. Bueno. Creo que debe tener problemas ahí con su internet. Giovanni, it's a pleasure to have you again. I like it. I like that you, you like to, to review, right, the, the structures. The question for tonight is, Giovanni. Uh, he tenido como, quiero ver, la semana pasada tuve como tres noches. Uh -huh. Bueno, viernes no estuve en definitiva yes, y creo yes. que no yes, sé si yes. desde martes vine solo como oyente y prácticamente eh, era algo bien mínimo que tuve la oportunidad de escuchar porque estaba súper ocupado, entonces yo sé me quedé que hay... nulo con estos temas. Sí, yo sé que estos días han sido un poco difíciles para usted, ¿verdad? Yo, yo siento muchísimo lo que ha pasado y pues pues sí, ni modo, ¿verdad? Hay que seguir con la vida y, y, y pues este proceso de aprendizaje pues yo le va a servir muchísimo para estar ocupado mentalmente, ¿verdad? Este, pues no sé cuál, cuál tema quisiera que viéramos. Usted decida. ¿Qué usted manda, Giovanni? Es que no recuerdo. Ah, vaya. Los temas que... Vaya, le voy a leer ah, los temas porque bien. si quiere veamos de la unidad 3 sería, ¿verdad? De la semana pasada, ¿sí? La unidad 3. 
básico número 3, unidad 3. Aquí están los temas. Vaya. Vimos el uso del could you y would you mind cuando usted pide algo de una forma amable. Amable. ¿Se acuerda de eso? Sí, sí. Sí, va el could you y el would you mind que se decía would you mind giving me 20 dólares? ¿Ah? O could you give uh -huh. me 20 dólares? Ambas estructuras se usan iguales para hacer una petición amable, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? Ay, un poco así. ¿Está, ¿Estamos cubiertos o quiere que lo repasemos? Porque está el otro no, tema. Mejor la del viernes. Vaya, vale, el para, viernes. Si fuera tan amable. Y que el viernes, pues, repaso. Vaya, y el uso del should ah, y okay. shouldn't. Should y shouldn't. Eso es lo más fuertecito, Giovanni. Should y shouldn't. Lo demás es como oh, enviar, ajá, como pues enviar vale. un correo. Como enviar un correo. Y el otro tema era la etiqueta. Sí, o sea, son temas nada más, pero la, sí, sí. Lo, la, yeah. la carnita es el should, shouldn't y el good, good. No sé cuál ah, quisiera. Que parece que dijo de formal e informal. Tiene que no, ver no. eso. No, no, no. no. El, el could you y el would you mind son Ajá. peticiones formales cuando usted quiere que alguien haga algo por usted. ¿Verdad? Y el should y el shouldn't es como para dar un consejo, ¿verdad? Lo que debería hacer usted o lo que no debería hacer usted. Pero no es algo obligatorio, sino que es como, ya, un consejo entre cheros, va. Ok. Usted Entonces debería... sería más, más que todo eso, el should, should, should shouldn't. Va, ahorita mismo se lo, se lo comparto. Realen unos segunditos. <coughs> Sorry. Aquí estamos, inglés corporativo, inglés para el trabajo, básico 3, sería básicamente la clase número 12, sería la clase 12. Ahí estamos, Giovanni. Ahorita le comparto. Should y shouldn't. Ahí está ya la presentación. Y nos vamos a la, a la carnita ahorita. Aquí está la carnita, permítame. No vale esa parte porque ahí en la indicación decía cuando se usa shoot. Cuando se usa shooting, ¿verdad? Ajá. Vaya, uh -huh. aquí está la estructura, mire. Shoot. Is a way to give suggestion about something that is appropriate. O sea que cuando usted lo usa en positivo, le da un consejo a alguien para que haga algo que es correcto. ¿Sí? Uh -huh. Por ejemplo, drink lo, a lot of water, tomar mucha agua. Es algo correcto, lo va a hacer bien para usted, ¿verdad? Entonces se, se usa el sujeto, the subject, el modal should, que no es un auxiliar, sino que es un modal, son primos también de los auxiliares, uh -huh. y luego el verbo, ¿sí? Cuando se utiliza he o she, mire, Giovanni, el verbo no cambia, no decimos he should exercise, no, solo exercise, uh -huh. no cambia. ¿no? Y usted debería hacer ejercicio, usted debería estudiar inglés, usted debería caminar más frecuentemente. Son cosas que, que se deben hacer. Should. Y las cosas que no se deben hacer, el shouldn't. Mire, es a way to give su a suggestion about something that is not appropriate. Usted da un consejo y le dice a alguien, mire, ch, 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 no, no haga esto, Giovanni, no haga esto. Y en lugar de poner should, ponemos shouldn't. No deberías uh -huh. tirar basura en la calle, no deberías hacer, decir palabrotas, no deberías usar drogas. No debería jugar tan mal. <ríe> ¿Ok? Shouldn't. Y nuevamente, okay. Giovanni, cuando es tercera persona, el verbo no se le agrega la S. Por el auxiliar. ¿verdad? ¿Sí? ¿Le queda más o menos claro? Es que hay unos ejercicios. Si quiere, podemos hacer unos. Para que usted más o menos se ubique. 
My sister has a class tomorrow. She should or she shouldn't study tonight? No, she should. She shouldn't, right? Correct. Vamos a ver. Veamos. Si ella tiene una clase mañana, ¿debería no, o no de... debería estudiar? No, se supone que ya, ya estudió. <risa> no, porque tiene la clase mañana, entonces... <risa> se, en teoría, ¿verdad? Sería should. Pero usted ya sabe que si usted es un buen alumno, con una semana anterioridad debe estudiar, ¿va? Pero digamos que sí, should, ¿verdad? Ok, mm -hmm. I have a headache. Tengo un dolor de cabeza. ¿Deberíamos o no deberíamos ir al concierto? No, sí, shouldn't. Shouldn't. We shouldn't, right? Nosotros, uh -huh, we shouldn't. nosotros no deberíamos. Ok, four. Henry is very handsome. Henry es atractivo, muchachón. Uh -huh. He should or shouldn't be an actor. He should. He should, ok. Correct. Yeah. He hurt her back. Ah, se lastimó la espalda. ¿Se debería acostar, sí o no? Yeah. Should, should, should. Yes, right. Should. Y my father mm -hmm. cut his finger. Se cortó su dedo, ¿verdad? Anda todo desangrado el dedo. Entonces, deberíamos... Sí, Shouldn't. Very good. Seven, right? We're going to bed late today. We? We shouldn't. Late. We're going to bed late today. Okay? We shouldn't get up early tomorrow. Uh-huh. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? No es Mañana van a Ok. Van a, a dor amanecer dormido, ¿verdad? <ríe> I burn my hand. Ah, ah, me quemé la mano. So, I. I should. Debe ver al doctor. Debe ver al doctor, sí. Okidoki. That's it, right? Eh, vamos a hacer algo, Giovanni. Le voy a mandar las dos presentaciones al grupo. Ok. Otro, rat otro ratitito. Ahí van a quedar para ustedes. Y la baja y la Perfecto. repasa. Oiga, ya Perfecto. las envié anteriormente, pero las voy a volver a reenviar para que usted las tenga ahí a la, a la mano. ¿Ok? Ok. Thank you, Giovanni. Me agrada mucho que pida quedarse conmigo. Así que ahí estamos en la orden. Que sea unos minutitos, ¿verdad? Extra. Oh, gracias. <risa> ok. No, hombre, a la orden. Ese es mi trabajo. Para eso estamos, ¿verdad? <risa> bye, bye. God bless you. Okay. Bye-bye.